హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సీజన్ అనేది మూడే కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నాలుగో సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయిందండి అదే బిగ్ బాస్ సీజన్ జూలై మంత్ రాగానే మనకు బిగ్ బాస్ గురించి వెయిట్ చేసే స్థాయి అయిపోయిందనమాట గత రెండేళ్ల నుంచి సో బిగ్ బాస్ వన్ అయితే ఎన్టీఆర్ హోస్ట్గా వ్యవహరించగా బిగ్ బాస్ టూ నాని హోస్ట్గా వ్యవహరించారు అలాగే ఎన్నో అంచనాల నడుమ బిగ్ బాస్ త్రీ హోస్ట్గా అక్కినేని నాగార్జున గారు హోస్ట్గా వ్యవహరించడం మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పటికీ చాలా ట్రయల్స్ ట్రోల్స్ అన్నీ ఆయన పే ఆయన మీద విడుదల చేసినవని మనం చూసే ఉన్నాము ఎక్కువగా అంటే ఇక్కడ ఎన్ సెంటిమెంటు ఎక్కువగా వాడుతున్నారని మనకు అర్థమైపోయింది నా ఎన్టీఆర్ నాని అండ్ నాగార్జున అగైన్ ఎన్ సో మనం బిగ్ బాస్ త్రీ అనేది ఎలా ఉండబోతుందో మరి మనము ఆలోచించక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన మనకు మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడితో నాగార్జున గారు హోస్ట్గా వ్యవహరించిన తీరు అందరినీ మనసును తక్కువ కాలంలోనే చాలా ఇట్టే అందరినీ ఆకట్టుకున్న తీరు మనకు తెలిసిందే ఈయన అగ్రతారల్లో ఒకరైన నాగార్జున గారు చిన్న వెండి తెర పైన కాకుండా బుల్లి తెర పైన కూడా అలరించడం ఇది ఫస్ట్ టైం ఏం కాదండి ఆల్రెడీ తను మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడితో అలరించగా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ త్రీతో మనందరి మనసును మరొకసారి కొలవటడానికి వచ్చారు సో అయితే బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ గురించి రకరకాలుగా మనము వీళ్ళు వీళ్ళు అని చెప్పి అనుకుంటున్నగా ఫైనల్గా అయితే బిగ్ బాస్ లిస్ట్ అనేది రిలీజ్ అయిపోయిందండి అఫీషియల్గా సో ఆ బిగ్ బాస్ లిస్ట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది మీకోసం నేను చూపిస్తున్నాను సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ బిగ్ బాస్ త్రీ అనేది జూలై ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుందండి ఇది వంద రోజుల షో అనమాట ఇంతకుముందు అయితే బిగ్ బాస్ వన్ అండ్ టూలో సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ కంటెస్టెంట్స్గా ఉండగా ఇక్కడ మాత్రం ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ మాత్రమే కంటెస్టెంట్ లిస్ట్లో ఉన్నారు కొత్తగా ఈ షోలో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ని కూడా పెట్టడం జరిగిందండి ఎప్పుడూ లేదు గత గత ఎన్నడూ లేదు తమిళ్లోనూ అలాగే హిందీలోనూ అలాంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ టైం మన తెలుగులో ఇలా భార్య భర్తల్ని కూడా హౌస్లుగా పెట్టడం జరిగింది సారీ సెలబ్రిటీలుగా పెట్టడం జరిగింది అందులో ఫస్ట్ వరుణ్ సందేశ్ అండ్ రితికా షేరు వీళ్ళిద్దరు కలిసి సినిమాలు కూడా చేశారండి అలాగే వీళ్ళిద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ ఎన్నో తన ఎన్నో గొడవల మధ్య ఎలా వీళ్ళ రిలేషన్ అనేది ఉంటుందో ఈ బిగ్ బాస్ త్రీలో సీరియస్గా అని ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపించడానికి ఇలా కొత్తగా ప్రయోగం చేసినట్టు వినికిడి వినిపిస్తుంది అండ్ అలాగే సెకండ్ కంటెస్టెంట్ హేమ అండి హేమ గారు మనకి ఎన్నో సినిమాల నుంచి సుపరిచితమే ఇవిడ ఎప్పటి నుంచో అండి అండ్ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ వరకు చాలా ఎదిగారు ఒక్కొక్క మెట్టు అండ్ ఈవిడ సినిమాలలోనే చాలా సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్గా మదర్గా వదినగా అలాగే ఫ్రెండ్స్ అలాగే చాలా క్యారెక్టర్స్ చేసే ఉన్నారు సో హేమ గారి గురించి ఇంత ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు సో ఈవిడ థర్డ్ కంటెస్టెంట్ అండి అండ్ అలాగే ఫో ఫోర్త్ కంటెస్ట కంటెస్టెంట్ శ్రీముఖి గారు శ్రీముఖి చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్కి యాంకరింగ్గా చేయడమే కాకుండా మూవీస్లో కూడా సిస్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేశారు అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో పటాస్ షో షోతో చాలా పాపులర్ అయిపోయిన శ్రీముఖి గారు దీనికోసమే బిగ్ బాస్ షో కోసమే సన్నగా అయ్యారని కూడా వినికిడి వినిపిస్తుంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ శ్రీముఖి మీరు ఇందులో బాగా పార్టిసిపేట్ చేయాలని బాగా మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ తర్వాత పునర్నవి అండి పునర్నవి కొత్తగా ఏమి మనకు తెలిసిన అమ్మాయి కాదండి ఆల్రెడీ ఏమి ఉయ్యాల జంపలతో మనకు పరిచయమైన అమ్మాయి అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు మూవీలో కూడా యాక్ట్ చేసింది తెలుగులో రెండు మూడు యాక్ట్ యాక్ట్ చేసిన అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయే కాగా ఈ అమ్మాయి కూడా తండ్రి ఇప్పుడు మనకి బిగ్ బాస్లో మనకు అందరికీ అలరించడానికి వస్తూ ఉంది సో కంటెస్టెంట్ నెంబర్ ఫైవ్ పునర్నవి అని అలాగే వి సిక్స్ సావిత్రి అండి తనదైన శైలితో తనదైన స్లాంగ్తో తెలంగాణ యాసతో మనందరిని మనసులోని అలాగే బిత్తిరసత్తతో పాటు జతకట్టి ఆమె తనదైన రీతిలో వార్తలను చదువుతూ తన అందరినీ ఆకట్టుకున్న సావిత్రి గారు అండి వి సిక్స్ సావిత్రి గారు ఈ బిగ్ బాస్ షోలో సిక్స్త్ కంటెస్టెంట్ సారీ అలాగే టీవీ నైన్ జాఫర్ గారు జాఫర్ గారు కూడా కాంట్రవర్షియల్ ఇంటర్వ్యూస్తో చాలా ఫేమస్ అయ్యారండి యూట్యూబ్లోనూ అలాగే టీవీ నైన్ షోలోనూ మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఎంతో పెద్ద పెద్ద వారి దగ్గర నుంచి అందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేయడంలో తనదైన శైలిని నిరూపించుకున్నారు సో ఆల్ ద బెస్ట్ జాఫర్ గారు అలాగే బాబా భాస్కర్ గారు అండి బాబా మాస్టర్ గారు అంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే చిన్న పెద్ద అని లేకుండా అందరి దగ్గర కొరియోగ్రఫీ చేసి తనదైన శైలిలో కొరియోగ్రఫీని అలవర్చుకున్న మాస్టర్ బాబా గారు సో ఈయన కూడా ఈసారి బిగ్ బాస్ షోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎలా ఈయన పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అనేది మన బిగ్ బాస్ షోలో చూసేద్దాం అలాగే భరణి గారు వినూత్నమైనటువంటి నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారండి
అలాగే రవికృష్ణ గారు జీ తెలుగు సీరియల్తో స్టార్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు జమినీ మా టీవీ ఈటీవీ అని చెప్పి అన్ని సీరియల్స్లోనూ తనదైన శైలితో తనదైన నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు సో ఆయన గారికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ రవికృష్ణ అండ్ మీరు ఇలాగే మంచి మంచి సీరియల్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే మీ యొక్క ప్రతిభను అండ్ అలాగే మీ యొక్క గుర్తింపును మీ బిగ్ బాస్ షోలో కూడా చూపిస్తారని ఆశిస్తూ ఆల్ ది బెస్ట్ రవికృష్ణ అలాగే హిమజ గారు హిమజ గారు కూడా కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం సీరియల్తో ప్రారంభమైందని తన కెరియర్ అనేది జీ తెలుగు సీరియల్లో ఇప్పుడు అలాగే సినిమాలో కూడా ఫ్రెండ్కి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేశారు హిమజ గారు తనదైన అందంతో శైలి నటనతో తన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు సో ఈసారి బిగ్ బాస్ త్రీలో హిమజ గారు కూడా వన్ ఆఫ్ ది కంటెస్టెంట్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ హిమజ అండ్ అలాగే మహేష్ కట్ విట్ట అండి ఈయన్ని మిల్కీ మహేష్ అని కూడా అంటుంటారు ఫన్ బాస్ ఫన్ బకెట్తో మన యూట్యూబ్లో పరిచయమైన ఆయన కొన్ని కొన్ని మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు అలాగే షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో కూడా యాక్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఈయన బిగ్ బాస్ షోలో కూడా కంటిన్యూ అవ్వబోతున్నారు సో తనదైన నెల్లూరు యాస్తో అందరినీ ఆకట్టుకున్న మిల్కీ మహేష్ అండ్ మహేష్ విట్ట గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ బిగ్ బాస్ త్రీ అండ్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ రాహుల్ గారు ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరు సింగర్ ఉండే ఉంటారు కదండి అలాగే ఈసారి రాహుల్ గారిని ఎంపిక చేశారు ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఆల్ ది బెస్ట్ రాహుల్ అండ్ పసుపు కుంకుమ సీరియల్తో పరిచయమైనటువంటి అలీ గారు మనకి ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ త్రీలో కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నారండి కంటెస్టెంట్గా సో మంచి నటనతో మంచి డాన్సర్గా గుర్తింపు పొందిన ఈయన తెలుగు జె జమిని ఈటీవీ సారీ ఈటీవీ మా టీవీ అండ్ జీ తెలుగులో కూడా సీరియల్స్తో మంచి కొన్ని సినిమాల్లో కూడా యాక్ట్ చేశారు ఆల్ ది బెస్ట్ అల్లీ గారు అండ్ అలాగే రోహిణి కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం సీరియల్తో ఈవిడ కూడా కెరీర్ని స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత జబర్దస్త్లో కూడా తను కొన్ని కొన్ని క్లిప్స్లోనూ కొన్ని స్కిట్స్లోనూ యాక్ట్ చేసిన రోహిణి కూడా మంచి ప్రతిభను కనబరిచారండి సో రోహిణి కూడా ఈసారి ఫిఫ్త్ ఫిఫ్టీన్త్ కంటెస్టెంట్గా బిగ్ బాస్ షోలో ఉండబోతున్నారు సో ఆల్ ది బెస్ట్ రోహిణి గారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఈ కంటెస్టెంట్స్ బిగ్ బాస్ త్రీలో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు మన్మధుడు అండ్ కింగ్ నాగార్జున గారు ఈ హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న తీరుగా బిగ్ బాస్ త్రీ ఎలా ఉండబోతున్నది అందరికీ ప్రశ్నార్థకమే సో వాచ్ చేయండి మా టీవీలో బిగ్ బాస్ త్రీ అండ్ ఈరోజు ఫైనల్ లిస్ట్ ఫైనల్ కంటెస్టెంట్ లిస్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయబోతున్నారు సో మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్